Y si te dijera que Asuna no solo sabe cocinar y hacer estofado de conejo, si te dijera que esta mina no solo sabe recolectar flores, si te dijera eso, sin duda estaría hablando de la Asuna de Progressive, porque la Asuna de Progressive es la mejor Asuna de todos los tiempos, weón. Mejor que la de Aincrad, Fairy Dance, Phantom Bullet, Alicization, weón. Es la Asuna definitiva, weón. La Asuna que toda Latinoamérica unida y el mundo quería ver. Sí, de esa Asuna te voy a hablar. Así que mientras meto la intro del canal, saca las papitas, porque aquí hablaremos de la Asuna de la novela de Progressive. Ah, ¿Creíste que iba a hablar de la película? Nah, weón, aquí se habla de calidad, así que vamos a hablar de la Asuna de la novela en una review sin spoilers. Creo que no tiene spoilers, pero bueno, yo soy Silver y hablemos de la mejor Asuna de la historia, de las copas del mundo, de los Super Bowl, de los Roland Garros, weón, de la historia, viejo, de la historia. Creo que en la mayoría de las obras generalmente hay al menos un personaje en particular que refleja lo que es la historia de dicha obra, cómo se lleva a cabo, cómo se narra, se desarrolla, etc. Si hablamos de Sao, uno de los grandes reflejos de lo que fue Aincrad fue justamente Asuna, quiero decir prometer mucho y mostrar poco de Sao esperábamos que nos mostraran los 100 pisos y de Asuna esperábamos que nos mostraran más de Asuna esperábamos a la mina de la capucha roja que vimos en el episodio 2 que era fuerte, inteligente decidida y terminamos viendo a la mina cuya única cosa que tenía en el mundo era el protagonista que ya medio que daba lo mismo si era fuerte, que tenía sopas de conejo pero que no tenía capucha roja ni tampoco ropa. Entonces, así como la historia se quedó sin desarrollo, Asuna también. Sin embargo, por suerte existe Progressive y en Progressive Asuna es otra cosa. Porque ya saben, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La Asuna de Progressive parte de lo más básico y avanza hasta convertirse en un personaje en el que se puede confiar, un personaje que el autor narró tan bien que rara vez vemos a Reiki regalándole cosas porque sí. Y bueno, sé que esto suena raro porque al final el que los escribe a todos es el mismo Reiki, pero sabemos que cuando un autor o escritor crea a un personaje, si este está bien escrito llega al punto de que cobra vida y ni siquiera el mismo autor puede intervenir de forma tan libre en las decisiones del personaje porque ya no solo lo escribe el autor sino que la historia y la narrativa del personaje también lo guían entonces cuando se escribe bien a un personaje para llevarlo a tomar una decisión u otra pues el autor está obligado a pensar porque ya no es solamente lo que él quiere que haga sino lo que el personaje necesita y puede hacer con la construcción personalidad y desarrollo que ha tenido hasta ahora. Con Asuna en Progressive pasa eso. Así como con Yu-Gi-Oh! en Alicization, el autor tuvo que respetar todas las reglas del mundo que creó y al mismo Yu-Gi-Oh! en esa escena que se adapta en el episodio 10 de Alicization y que así como jugando te dejo el video en la descripción, pero con Asuna también tuvo que hacer eso. Todo lo que hace Asuna en Progressive es producto de su construcción, es producto de que es Asuna. Como la personalidad del personaje ya está tan definida, es que todo lo que hace tiene un motivo o al menos una base. Es por eso que les decía en la review del manga de Progressive que Asuna en el piso 1 no iba a estar comandando al equipo de asalto, porque ella es consciente de sus limitaciones en el juego y sabe qué cosas puede hacer y cuáles no. Y si hace algo como lo que hace la Asuna del manga, pues entonces no es ella, es otro personaje, es un invento de última hora, no es Asuna de Progressive, o al menos no todavía, porque lo que ella más tiene en este momento es potencial, pero en ese punto no tenía la experiencia para explotar dicho potencial. Y justamente hablando de potencial, la Asuna de Progressive es probablemente el personaje con más potencial dentro de Aincrad. Ella tiene una capacidad innata para inspirar a los demás, la capacidad innata para liderar. Ahora bien, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta también hasta 
hasta dónde hemos llegado en el video, esperaba que ya me hubieras dejado un like o te hubieras suscrito al canal. Mira que si no lo haces, viejo, te voy a mandar en delivery a la Alicia esa de Alicization para que te jale las patas en la noche, güey. Y de paso, ya que estamos en eso, si estás acá es porque te gusta Sao, así que ¿qué esperas para pasar por Nación Sao? Viejo, está todo, pero todo lo que necesitas para completar tu dosis kritoniana del día, weón. Y encima, hasta tienen un videojuego, Night of Underworld. Así que te dejo el link en la descripción del video para que te pases por ahí. Pero bueno, como decía antes de mis rellenazos desubicados que me mando de repente, sabemos que algún día ella se convertirá en la segunda al mando del gremio más poderoso de Aincrad, pero a diferencia de Sao Aincrad, no será algo que solo ocurra y ya, sino que en Progressive esa Asuna se está construyendo paso a paso. En cada piso el mismo Kirito va resaltando cualidades que ni la misma Asuna sabe que tiene, pero que las tiene, están ahí, algunas ya están desarrollándose y otras están esperando para explotar, pero cuando lo hagan no será una sorpresa porque ella ya tendrá una base sólida como persona y como personaje. Mientras en Minecraft eso solamente ocurre, aquí a eso le llamaremos crecimiento. Y es que Asuna en Progressive es un personaje que aprendió tanto del juego como de vivir. Es cierto que en la vida real ella era una gran estudiante que tenía 29,5 toneladas de billetes verdes y la cuenta corriente la tenía que meter en como 8 maletas cuando viajaba al extranjero. Pero en el fondo no era nadie. Era una marioneta, un caparazón vacío que se llenaba solo con el reflejo de lo que su familia quería que fuera. O se convertía en una mujer exitosa y de negocios, o se convertía en la esposa de un millonario. Pero cada uno de esos dos futuros que le esperaban no era algo que ella eligiera. En pocas palabras, la asuna del mundo real no sabía vivir. Con esto no quiero decir que ella fuera rara, sino que cada una de sus decisiones se basaba más en lo que esperaban de ella que lo que ella realmente quería. Al vivir en Aincrad, aparte del enorme estrés que ocasionaba cuidarte de morir o que otro jugador te mate, Asuna aprendió a vivir. Ella aquí aprende que quizás hay muchos estilos de vida, pero que incluso si hay uno solo, será su decisión vivirlo. El desarrollo de Asuna es tan bueno que ella logra crecer tanto como jugadora como persona, que no necesariamente, ojo, no necesariamente va de la mano, es decir, podría volverse fuerte como jugadora tal como ocurrió en Minecraft sin tener una pizca de desarrollo y solamente dedicándose a recibir los power-ups del autor o los power-ups propios de un level up. Sin embargo, lo de Reti con Asuna en Progressive es puro aprendizaje. Sabemos que en el futuro ella se va a enamorar del protagonista, que se le va a caer la baba por esos pectorales, weón, porque sabemos que Kirito, esa cosa que tiene entre las piernas, tiene un imán todopoderoso que atrae a todo ser vivo que se autoperciba como mujer, weón. Ahora, la diferencia de esa Asuna que dijo que si se muere el Kirito, ella se inmolaba, y esta, es que esta no es una extensión de Kirito. Esta Asuna vive y toma decisiones porque es una persona, es un ser individual. Claramente a ella ya le importa mucho Kirito, pero eso no hace que las neuronas se le desparramen por el oído si duerme de lado en la noche, sino que es capaz de separar las cosas. De hecho, hay una escena en la novela en la que ella dice claramente que si a Kirito le pasara algo, ella seguiría adelante en este mundo, y eso me parece muy bueno porque más allá de sus sentimientos hacia el protagonista, lo que ella desea también a modo personal es probar que existe. ¿Recuerdan lo que les dije hace un rato que en el mundo real ella no existía? Pues bueno, Asuna también lo sabe, siente que antes de llegar aquí no era nadie, por eso tiene ese deseo personal, ojo, personal de sentir que es alguien que existe, que vive y que si muere, morirá ella, no las expectativas de alguien. Mientras la Asuna del mundo real no era nadie, mientras la Asuna de Sao Aincrad era una waifu ideal, creada para vender figuritas e ilustraciones con poca ropa, pues la Asuna de Progressive también... No, perdón, puedo explicarlo, lo juro, de verdad, no me refiero a eso. Ah, me mejor... vamos de nuevo. Pues la Asuna de Progressive es alguien, 
es una persona y un personaje. Un personaje que mejora piso a piso, que aprende todo lo que pueda aprender, que entiende quién es, lo que puede hacer y por qué hace las cosas. Como persona, es una persona amable que está aprendiendo a vivir, que desea quemar su vida al máximo en Aincrad, que quizás se enamora, pero que eso no debe absorber su esencia ni su inteligencia. Y de verdad, como sé que Reki ama infinita e incondicionalmente a Kirito, yo no espero que Asuna tenga más protagonismo que Kirito ni que se limpie ella sola a todos los jefes de piso. Lo único que espero es que el personaje se mantenga fiel a lo que es y que siga con ese deseo también de ser un aporte. En Progressive, Asuna no se conforma con el crecimiento que tiene, sino que ella constantemente quiere aportar más, quiere devolver el favor que Kirito le da dentro del juego, ya que lo más importante aquí es que ella no quiere solo ser su protegida por siempre, sino también quiere ser su igual, cosa muy distinta y que ya he dicho muchas veces a lo que pasó en Sao Aincrad, sobre todo en el piso no sé cuánto viejo, en el capítulo 8 por ejemplo, cuando ella se esconde detrás de Kirito frente a Kratos. O sea, ¿por qué tiene que ocultarse sintiéndose inferior al protagonista cuando en realidad ella superaba en todo a Cradil y se lo podía limpiar solita mientras se comía unas papitas? Wey? Pero bueno, lo bueno de todo esto es que hace una Progressive como la historia aún tiene para rato, también ella tiene mucho desarrollo por delante y no solo nos vamos a encontrar de golpe y luego de unas sopas de conejo con la escena esa a la luz de las velas y sin ropa y que luego nos casamos y que la casita en el bosque y la loli y los paseos con flores y que me suicido si se le va el wifi al quirito y todo ese mambo, no, porque incluso desde el lado romántico, Reki está llevando el kiriasu a un ritmo orgánico, con sus momentos, sí pero sin que todo el juego se nos vaya al carajo solo por irse de vacaciones al bosque así que nada, qué te puedo decir, si llegaste hasta acá eres tremendo o tremenda crack y te mereces todo pero todo lo bueno del mundo, gracias Gracias de verdad por ver este video, pásate por el canal porque hay más por ver. Está la novela de Progressive resumida hasta el piso 6 y también están los novelas versus anime de la última temporada de Sao, así que vas a encontrar una que otra cosa más del Kirito por ahí. Déjame un comentario si tienes cualquier cosa que decir y te espero en el próximo video.